ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് സ്നാപ് സൈഡ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോനെ സ്നാപ് സൈഡ് ആപ്പിലേക്ക് കൺ സെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്നാപ് സൈഡ് ആപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ക്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ കാലിൻ്റെ വശം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വലായ രീതിയിലും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ടൂൺ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ലെവലിൽ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീനോ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ആ റേഞ്ചിൽ വയ്ക്കുക സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആംബിയൻസ് അതുമാതിരി തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ റേഞ്ചിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് അതും ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലേക്ക് കൂട്ടുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ മേലെ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതൊന്ന് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡ് മാറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ സ്കൈയിലെ കളർ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആകുന്നതിന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മേലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വ്യൂ എഡിറ്റ്സിലേക്ക് പോവാം വ്യൂ എഡിറ്റ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യൂ എഡിറ്റ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് മാറി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ആ പഴയ രീതിയിൽ വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഒത്തിരി സൂം ചെയ്താക്കണം നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നു മീൻസ് സ്കൈയിലെ കളർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ഡൺ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മൾ വീണ്ടും മെനുവിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഡൗൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ആ കയ്യിലെ കളർ ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണിക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വ്യൂ എഡിറ്റ്സിൽ പോവുകയാണ് വ്യൂ എഡിറ്റ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്കൈ കളർ വേണ്ടത് അത് സെയിം ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ആവാതെ സൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ മാത്രം നമ്മുടെ കളർ വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്കൈയിലെ കളർ നമുക്ക് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും എഡിറ്റ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും സെലക്റ്റീവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത്തിരി നമ്മുടെ ഫേസ് ഓൾറെഡി ഡെല്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആ കളർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇത്തിരി കളർ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ആക്ടിവിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എഡിറ്റ്സിൽ പോയതിന്
അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്തിരി കളർ കൂടുതലാണ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കളർ വേണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര കളറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനേഴ് മുപ്പത്തേഴിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് മാക്സിമം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി കളർ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൽ ഒന്ന് ടോട്ടലായിട്ട് ഒന്ന് കളർ കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രീതിയിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് ഫേസിലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ആ നമ്മുടെ ആ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി സൂം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ